మత సంబంధమైన మాటలతో కూడి ప్రలోభ పెట్టో లేదా బలవంతంగానో మత మార్పిడ్లు చేస్తారు ఈ పుస్తకం ద్వారా అనే పేరు క్రైస్తవేతరలలో ఉండేది కానీ జయశాలి పీడి సుందరరావు గారు సంపూర్ణంగా బైబిల్పై క్రైస్తవేతరులకు ఉన్న అభిప్రాయాలను తుడిచేసే ఒక ఉద్యమాన్ని ఆయన ప్రారంభించారు ఆ ఉద్యమంలో భాగంగానే బైబిల్ని శాస్త్రాలకు మించినది అని రుజువు చేశారు అంతేకాదు ఈరోజు బైబిల్ ఓపెన్ యూనివర్సిటీ ఇండియా ఇంటర్నేషనల్ ద్వారా బైబిలు శాస్త్రాతీత గ్రంథమే కాదు చరిత్ర పుస్తకాలను మించిన అసలైన చరిత్ర గ్రంథము అని ఈరోజు మనం నిరూపిస్తూ ఉన్నాం ఈరోజు నేర్చుకుంటున్న ఈ పాఠం కూడా గోగు మహాగోగులు అనిన ఈ పాఠం చరిత్రకు సంబంధించిన పాఠం మనిషి ఆత్మ జీవితానికి దృష్టాంతంగా ఉండవలసిన ఉంచిన పాఠం చూద్దాం ఇది రాయబడిన సందర్భాన్ని బైబిల్లో వ్రాయబడిన సందర్భాన్ని చదువుతాం ప్రకటన గ్రంథం ఇరవయవ అధ్యాయం ప్రకటన గ్రంథం ఇరవయవ అధ్యాయము ఏడవ వచనం నుంచి చదువుదాం వెయ్యి సంవత్సరములు గడిచిన తర్వాత సాతాను తానున్న చెరలో నుండి విడిపింపబడును పిల్లల ప్రకటన గ్రంథము బైబిల్లో వ్రాయబడిన పొందుపరచబడిన చివరి గ్రంథం యోహాను గారు చెరసాలలో ఉన్నప్పుడు చెరసాల అనగా పద్మాసు అనే ద్వీపములు పరవాసిగా ఉన్నాడు అదే జైలు అతనికి ఖైదీగా ఉన్నప్పుడు పరవాసిగా ఉన్నప్పుడు దర్శనములలో చూసినది ఆయన రాశాడు అందుకే ప్రకటన గ్రంథానికి దర్శన గ్రంథము అనే పేరు కూడా ఉంది తాను దర్శనంలో ఏది చూస్తున్నాడో అది రాస్తున్నాడు అలాగూ తాను దర్శనంలో చూస్తున్న ఒక సందర్భాన్ని ఇక్కడ రాస్తున్నాడు అప్పటికి ఏం చూస్తున్నాడు ఆయన దర్శనంలో అంటే ఇరవయో అధ్యాయం మొదటి నుంచి మీరు ఆల్రెడీ చదివి ఉంటే మీకు అర్థమవుతుంది లేదా ఒకసారి చూడొచ్చు పెద్ద సంఖ్యలను చేత పట్టుకొని అగాధం యొక్క తాళపు చేయగలిగిన ఒక దేవదూత పరలోకం నుండి దిగి వచ్చి అపవాదిని బంధించి పాతాళ లోకంలో అగాధంలో పడవేసింది ఇది ఎప్పుడు జరిగింది అంటే సృష్టి పుట్టక ముందు పరలోకంలో యుద్ధం జరిగిన తర్వాత దేవుని సేనలైన మికాయలు మికాయలుకు సంబంధించిన దేవదూతలు వారి చేతులు అపవాది ఓడిపోయిన తర్వాత జరిగిన సందర్భమే ఇది దేవుని సైన్యాల చేతులు ఓడిపోయిన అపవాదిని పెద్ద సంఖ్యలు చేత పట్టుకొని వచ్చిన ఒక దోత అగాధంలో పడవేసి అగాధాన్ని మూసేసి బంధించేసింది అలా బంధించిన సందర్భాన్ని గురించి మూడవ వచనంలో చెబుతూ వెయ్యి సంవత్సరములు బంధించిందట బంధించిన ఆ వెయ్యి సంవత్సరములు గడుచు వరకు ఇక జనములను మోసపరచుకుండునట్లు అగాధమును మూసి దానికి ముద్ర వేశాను అటు పెమ్మట వాడు కొంచెము కాలము అంటే వెయ్యి సంవత్సరాలు బంధించాడట ఆ వెయ్యి సంవత్సరాలు గడిచిన తర్వాత వాడు కొంతకాలం విడిచిపెట్టబడవలను అని ముందే చెప్పాడు వాడు విడిచిపెట్టబడాలి తానున్న చెరలో నుంచి వాడు విడిచిపెట్టబడాలి ముందే చెప్పాడు చెప్పిన ఈ మాటనే ఏడో వచనంలో కంటిన్యూ చేస్తున్నాడు ముందుగా చెప్పినట్టుగా ఆ వెయ్యి సంవత్సరాలు బంధించి వెయ్యి సంవత్సరాలు గడిచిన తర్వాత తానున్న చెరలో నుంచి విడిపించబడతాడని ముందు ఏ విషయం అయితే చెప్పాడో ఆ విషయాన్ని తిరిగి ఏడో వచనంలో కంటిన్యూ చేస్తున్నాడు ఆ వెయ్యి సంవత్సరములు గడిచిన తర్వాత తానున్న చెరలో నుండి విడిపించబడును అన్నాడు ఆ వెయ్యి సంవత్సరాలు గడిచిన తర్వాత సాతాను తానున్న చెరలో నుండి విడిపించబడతాడు ఎప్పుడు విడిపించబడ్డాడు అంటే ఇదేదో ముందు జరుగుతుంది అనుకుంటే పొరపాటు ఎప్పుడో జరిగేది అనుకుంటే పొరపాటు ఆల్రెడీ సాతాను ఎక్కడున్నాడు భూమి మీదే దానికి ఆధారం మనకు మొదటి పేతురు ఐదో అధ్యాయం ఎనిమిదో వచ్చిన మనకు ఆధారం ఎక్కడున్నాడట ఎవరిని మిరుగుదునా అని వెతుకుచ్చు తిరుగుచున్నాడు యేసుక్రీస్తు కాలంలో వాడు ఎక్కడున్నాడు 
భూమి మీద ఏమన్నాడు ఎందుకంటే యేసుక్రీస్తు దగ్గరకు వచ్చి యేసుక్రీస్తుని శోధించాడా శోధించలేదా శోధించాడు అంటే అప్పటికే భూమి మీద ఉన్నాడు దావీద్ కాలంలో ఎక్కడ ఉన్నాడు వాడు భూమి మీదే ఉన్నాడు యోబు కాలంలో ఎక్కడ ఉన్నాడు దానికి ఆధారం నువ్వు ఎక్కడి నుంచి వచ్చావు అని అడిగితే ఏం చెప్పాడు దేవుడితో భూమి మీద ఇటు అట్టు తిరుగులాడచ్చు మరి ఆదాము కాలంలో ఎక్కడ ఉన్నాడు భూమి మీదే ఉన్నాడు భూమి మీద ఉన్నాడు కనుకనే ఆదాముని అవని మోసం చేయగలిగాడు అంటే వాడు ఆల్రెడీ విడిపించబడ్డాడు అన్నమాట ఏదేను వనంలో ఆదాం అవ్వలను చేసిన కాలానికే వాడు ఏం చేయబడ్డాడు అంటే వాడు జైల్లో ఉన్న కాలం ఏది అంటే ఆదాం అవ్వలు ఈ భూమి మీదకు రాకముందు సృష్టి కలగకముందు జైల్లో ఉన్నాడు చెరసాల్లో ఉన్నాడు చెరసాల జైలు అంటే పాతాళం ఎప్పుడు విడిపించబడ్డాడు అంటే ఆదాం అవ్వలు సృష్టించబడిన తర్వాత విడిచ విడిపించబడ్డాడు అప్పటి నుంచి ఇప్పటికీ ఎక్కడున్నాడు అంటే ఇప్పటికీ వాడు భూమి మీదే ఉన్నాడు ఎవరిని మృంగుదునా అని తిరుగుచు ఉన్నాడు అంటే ఇది విడిచిపెట్టబడిన కాలము విడిచిపెట్టబడిన కాలము ఇదే ఆ కాలం గుడ్ ఇక చదువుదాం వాడు అలా విడిచిపెట్టబడిన ఈ కాలంలో వాడు ఏం చేస్తున్నాడంటే భూమి నలు దిశల ఎందు ఉండు జనములు అనగా లెక్కకు సముద్రపు ఇసుకవలే ఉన్న గోగు మాగోగు అనువారిని మోసపరచి వారిని యుద్ధమునకు పోగు చేయుటకై వాడు బయలుదేరును అన్నాడు వాడు ఏం చేస్తున్నాడట విడిచిపెట్టబడిన తర్వాత ఏం జరుగుతుందో చెబుతున్నాడు వాడు ఏం చేస్తాడు అంటే యుద్ధమునకు కొంతమందిని పోగు చేసుకుంటున్నాడట ఏమండి ఎవరైనా ఒక రాజు వేరే రాజ్యం మీదకు యుద్ధానికి వెళ్ళాలనుకోండి వాడు తనతో పాటు కొంతమందిని సహకారం తీసుకుంటాడు కొంతమంది రాజుల్ని మీరు మాతో కలిసి యుద్ధానికి వస్తే మీకు మా రాజ్యాలలో పలానా పలానా సంస్థానాలు మీకు ఇస్తాం మాతో కలిసి యుద్ధం చేసినందుకు లేదా ఇంత బంగారం ఇంత ధనం మీకు ఇస్తాం లేదా మా కుమార్తెనిచ్చి పెళ్లి చేస్తాం ఏదో వాళ్ళ ఇష్టం యుద్ధానికి బయలుదేరే ఒక రాజు మిగిలిన రాజ్యాలను తమతో కలుపుకొని మిత్రపక్షాలుగా మార్చుకొని ఎదుటి వాడి మీదకి యుద్ధానికి వెళతాడు సాతాను కూడా అదే చేస్తున్నాడు ఎవరి మీదో యుద్ధం అట ఆ యుద్ధానికి తన మిత్రపక్షాలుగా మార్చుకోవడానికి బయలుదేరాడట ఎవరిని తన మిత్రపక్షాలుగా వాడు మార్చుకుంటున్నాడంటే గోగు మాగోగు అని వారిని తన మిత్రపక్షాలుగా మార్చుకుంటున్నాడట ఎలా ఉన్నారు వాళ్ళు అంటే భూమి నలు దిశలా ఉన్నారట లెక్కకు సముద్రపు ఇసుక వల్ల ఉన్నారట ఈ గోగు మాగోగు అనేవాళ్ళు ఎలా ఉన్నారట లెక్కకు సముద్రపు ఇసుక అంత విస్తారం భూమి నలు దిశలా ఉన్నారు వాళ్ళందరినీ మోసపరిచాడు మోసపరచడం అంటే నా బలం చాలా ఉంది మీరు నా పక్షానికి రండి మనం ప్రపంచాన్ని జయించేద్దాం అని తన దగ్గర లేకపోయినా అంత శక్తి తన దగ్గర ఉన్నట్టుగా వాళ్ళని భ్రమింపజేసి నమ్మించి తన పక్షంగా మార్చేసుకుంటున్నాడు అలా వాడు గోగు మాగోగు అని వారిని మోసం చేసి తన పక్షంగా చేసుకొని వారందరినీ యుద్ధానికి సిద్ధపరిచి ఇంతకీ ఎవరి మీదకి యుద్ధానికి వెళుతున్నాడు అంటే తర్వాత మాటలో రాయబడింది చూడండి వారు భూమి అందంతటా వ్యాపించి పరిశుద్ధుల శిబిరమును ప్రియమైన పట్టణమును మొట్టడి వేయగా అన్నాడు ఇంతకీ దేని మీద యుద్ధం అట పరిశుద్ధుల శిబిరము పరిశుద్ధుల శిబిరము ప్రియమైన పట్టణం రైట్ ఈ సందర్భాన్ని మనం ప్రకటన గ్రంథంలో చదువుతున్నాం చాలామంది ప్రకటన గ్రంథపు స్పెషలిస్టులు అని చెప్పుకున్న వాళ్ళు చాలామంది బైబులు పండితులు అని చెప్పుకున్న వాళ్ళు బైబుల్ వ్యాఖ్యాతలు అని చెప్పుకున్న వాళ్ళు ఈ సందర్భానికి తమదైన శైలిలో వాళ్ళు ఇష్టమైనట్టుగా వ్యాఖ్యానాలు వ్రాసేశారు బైబుల్ ఓపెన్ యూనివర్సిటీ ఇండియా ఇంటర్నేషనల్ ఏ వ్యాఖ్యానాలు చదవదు ఎవరి వ్యాఖ్యానాలు ఎవరి రచనలో ఆధారం చేసుకోదు బైబిల్ ఆన్సర్ టు ది బైబిల్ వాళ్ళు చాలా పెద్ద తప్పు రాశారు ఈ సందర్భాన్ని చూసి చాలా దారుణంగా వక్రీకరించారు అపార్థం చేసుకున్నారు ఎందుకంటే ప్రకటన గ్రంథాన్ని ఎలా డీల్ చేయాలో తెలియక ప్రకటన గ్రంథాన్ని ఎలా డీల్ చేయాలి దాన్ని ఎలాగ విభజించాలి ఎలా వివరించాలి అది చాలామందికి తెలియదండి 
ప్రకటన గ్రంథం అనేది దర్శన గ్రంథం మర్చిపోకూడదు దర్శనం అంటే ఎలా ఉంటుంది దర్శనం అంటే ఎలా ఉంటుంది మీరు ఇందాక చదివారు ఫరో గారు కలగన్నారు ఫరోకి ఎలా వచ్చింది కల బలిసిన ఆవులు ఏడట బక్క పలచటి ఆవులు ఏడట బలిసిన ఆవులట బక్క పలచటి ఆవుల్ని ఆ బక్క పలచటి ఆవులే బలిసిన ఆవుల్ని తినేసేయట ప్రపంచంలో ఎక్కడైనా ఆవులు ఆవుల్ని తింటాయా మింగుతాయా తింటాయా అండి పేల వెన్నులట పుష్టి గల వెన్నుల్ని మింగేసేయట ఇలా ఎక్కడైనా జరుగుతుందా ఇలా ఎక్కడ జరగదు ఒక దర్శనము ఒక కళ యాజ్ ఇట్ ఈజ్గా జరగదు యోసేపు వచ్చి ఏం చెప్పాడు గేదెల ఏమండి ఆవులంటే ఆవులు కావు వెన్నులంటే వెన్నులు కావు కదా వాటికి ఒక అర్థం ఉంది అవి సంవత్సరాలు అంటే దర్శనము కానీ కళ కానీ అందులో వచ్చే రూపాలకు అర్థం ఉంటుందే తప్ప యాజ్ ఇట్ ఈజ్గా తీసుకోకూడదు ఫరోక్ ఏం చెప్పాడు ఏసేపు నిజమే రాజా మీరు పలానా రోజు వెళ్ళండి నైల్ నది ఒడ్డున ఏడు ఆవులు మేస్తుంటాయి తర్వాత వెనకాల బక్క పలసట ఆవులు వస్తే మింగుతాయి చూడండి జాగ్రత్తగా అన్నాడ వాటి వెనుక ఒక భావం ఉంటుంది ఒకటే మీకు అర్థం కావాలి దర్శనం అనగానే దర్శనంలో కనిపించే రూపాలకు పక్షులు కావచ్చు మనుషులు కావచ్చు జంతువులు కావచ్చు సంఖ్యలు కావచ్చు ఏదైనా కావచ్చు వాటికి భావం ఉంటుందే తప్ప డైరెక్ట్గా తీసుకోవడానికి వెళ్ళేది కనుక వెయ్యి అనగానే వెయ్యి సంవత్సరాలని చాలామంది అనుకున్నారు అక్కడే తప్పులో కాలేశారు ఎలాగైతే వెయ్యి అంటే వెయ్యి తీసుకున్నారో అలాగే గోగు మా గోగులు అనగానే గోగు మా గోగులనే తీసుకున్నారు పరిశుద్ధుల శిబిరం అనగానే దానికి ఇంకేదో అర్థం ఇచ్చారు దాని వెనక ఒక భావం ఉందన్న సంగతి తెలియక చాలామంది తప్పులు చేసేశారు గోగుమా గోగులు అనువారు అనగానే గోగుమా గోగులు ఎవరా అని వెతికారు చరిత్రలో వాళ్ళని చూశారు తప్పు చేసేశారు చూద్దాం మనం కూడా ఒకసారి చూద్దాం ఎవరి గోగుమా గోగులు ఈ పరిశుద్ధుల శిబిరం ఎవరు ఇంతకీ వీటిని చూసి పండితులు అనే వాళ్ళు ఏం రాశారు ఇదంతా ఒకసారి జాగ్రత్తగా చదువుదాం ఎవరి గోగుమా గోగులు ఎహెస్కేల్ గ్రంథం అందరూ తీయాలి జాగ్రత్తగా రాసుకోవాలి ఎహెస్కేల్ గ్రంథము ముప్పై ఎనిమిదవ అధ్యాయం మొదటి వచ్చిన నుంచి చదువుదాం ఎహెస్కేల్ గ్రంథం ముప్పై ఎనిమిదవ అధ్యాయము మొదటి వచ్చిన నుంచి మరియు యహోవాక్కు నాకు ప్రత్యక్షమై ఎలాగూ సెలవిచ్చను నరపుత్రుడా మాగోగు దేశపు వాడగు గోగు అన్నాడు మాగోగు దేశపు వాడగు ఈ రెండు పదాలు మనకు ప్రకటన గ్రంథంలో కనపడ్డాయి మాగోగు అనే పదము గోగు అనే పదం గోగు మాగోగులు అనగానే మాగోగు అనేది ఒక దేశం అనేది మనకు అర్థమైంది మాగోగు అనేది ఏంటి పిల్లలు మాట్లాడద్దు ఇక్కడ దగ్గరలో ఉన్న పిల్లలు మాట్లాడిన ఒకటి మాగోగు అనేది ఒక దేశం గోగు అనేవాడు ఆ దేశానికి రాజు అని మనకు అర్థమైంది మాగోగు అనేది దేశమా ఏ దేశం ప్రపంచ పట్టంలో ఎక్కడుంది ఇది అని ఎక్కడ వెతికినా కనబడదండి మనకి ఎందుకు కనబడదంటే ఇది క్రీస్తుకు పూర్వం సుమారుగా ఏడు వందల సంవత్సరాల క్రితం ఆ దేశానికి ఉన్న పేరు ఎహెస్కేల్ గ్రంథం ఎప్పుడు రాయబడింది సుమారుగా క్రీస్తు పూర్వం ఆరు వందల ఏడు వందల మధ్య రాయబడింది అప్పుడు ఆ దేశానికి మాగోగట్ట మరి ఇప్పుడు ఆలోచించాలి కదా ఇప్పుడు ఏమయ్యి ఉంటుంది ఉదాహరణకు ఇప్పుడు హైదరాబాద్ ఒకప్పుడు దీని పేరేంటో భాగ్యనగరం ఇంకా ముందుకెళ్తే నిజాం ప్రభువులు పరిపాలించినప్పుడు ఇంకా హైదరట ఇంకా విజయవాడ ఉందనుకోండి ఇప్పుడు విజయవాడ కానీ బ్రిటిష్ వాళ్ళ కాలంలో బెజవాడ ఇంకా ముందుకు వెళితే అది విజయపురి దాని పేరు విజయవాడ పేరు విజయపురి మద్రాసు ఒకప్పుడు బ్రిటిష్ వాళ్ళు పిలిచారు ఇప్పుడు దాని పేరేంటి చెన్నై కానీ బ్రిటిష్ వాళ్ళు మద్రాసు అని పెట్టకముందు దాని పేరేంటి తెలుసా చెన్నపట్నం చెన్నపట్నం 
ఇలా మనం మనకు తెలిసినటువంటి వాటిని గతంలో ఒక పేరు ఉండడం ఇప్పుడు ఒక పేరు ఉండడం గమనిస్తాం అలాగే ఇప్పుడు పిలవబడుతున్న లేదా అప్పుడు పిలవబడిన ఈ మాగుగ అనే దేశం కాలక్రమంలో ఏ దేశంగా మారింది పేరు ఎలా మారింది మాగోగ అని ఇప్పుడు బైబిల్లో కనబడిన ఈ పేరు కాలక్రమంలో ఎలా మార్చబడింది అని మనకు తెలియాలంటే అక్కడే ఒక క్లూ ఇచ్చాడు చూడండి అనగా గో మాగోగు దేశం అంటే ఏంటో ఒక క్లూ ఇస్తున్నాడు అక్కడే రోషునకును మెషకునకును తుబాలునకును అధిపతి మాగోగు దేశం అంటే ప్రధానమైన మూడు ప్రాంతాల పేర్లు చెప్పాడు ఒకటేంటి రోషు రెండవది మెషకు మూడవది తుబాలు ఏంటివి అని ఒక్కసారి చూస్తేనండి కాలక్రమేణ ఈ పేర్లు ఎలా మారాయో ఒక్కసారి చరిత్ర పటాలను చూస్తే రోషు అన్నది ఇప్పుడు ప్రస్తుతం రష్యాగా పిలవబడుతుంది బాబు ఆ సైర్ నాపమన్ అండి ఎవరు రోషు అని ఆ రోజు బైబిల్లో రాయబడిన ఈ పట్టణం లేదా ఈ దేశం ఇప్పుడు ఎలా పిలవబడుతుంది రోషు అంటే రష్యా మెషకు అంటే మాస్కో రష్యా రాజధాని ఏంటి మాస్కో మరి తుబాల్ అంటే ఇప్పుడున్న టర్కీయే ఆ రోజు తుబాల్ హిస్టారికల్ బుక్ బైబిల్ ఏంటి హిస్టారికల్ బుక్ ఏమండి ఇప్పుడున్న సోవియట్ యూనియన్ అంటారు ఆ తర్వాత యుఎస్ఎస్ఆర్ యూనియన్ సోవియట్ సోషలిస్ట్ రిపబ్లిక్ యుఎస్ఎస్ఆర్ ఒకప్పుడు చాలా పెద్దదండి ఇప్పుడంటే చిన్నదైపోయింది కానీ ఒకప్పుడు అమెరికాకు ధీటుగా ఉండేది చాలా పెద్దది యుఎస్ఎస్ఆర్ అందులో భాగాలుగా ఏమున్నాయంటే రష్యా మాస్కో తువాలు అంటే వీళ్ళు ఎవరో మనకు అర్థమైపోయింది మాగోగు అనే దేశం రష్యా దేశాన్ని సూచిస్తుంది గోగు అనేవాడు ఈ రష్యా దేశానికి ఒకనాటి చక్రవర్తి రాజు అర్థమైందా రైట్ ఇది పండితులు తెలుసుకున్నారు ఎందుకంటే పాత నిబంధనలో గోగు మాగోగులు ఎవరో చరిత్రను బట్టి ఈజీగా కనిపెట్టేశారు గోగు మాగోగులు అంటే రష్యా ప్రజలు మాగోగు అయితే గోగు అనేవాడు రష్యాకి అధికారి రాజు గోడ్ ఇది మనసులో పెట్టుకున్నటువంటి వీళ్ళు ఏమని ఇక్కడ వివరణ ఇచ్చేసారంటే ప్రకటన గ్రంథంలో చదువుదాం ప్రకటన గ్రంథం ఇరవయో అధ్యాయం ఎనిమిదో వచ్చిన ప్రకటన గ్రంథం ఇరవయో అధ్యాయము ఎనిమిదో వచ్చిన భూమి నల దిశల ఎందుండు జనములు లెక్కకు సముద్రపు ఇసుకవలి ఉన్న గోగు మాగోగను వారిని మోసపరచి వారిని యుద్ధానికి పోగు చేసింది వాడు బయలుదేరాడు వారు భూమి అందంతటా వ్యాపించి పరిశుద్ధుల శిబిరమును ప్రియమైన పట్టణమును మొట్టడివేయగా అనగానే వీళ్ళకు క్లూ దొరికింది ఏంట క్లూ గోగు మాగోగులు అంటే ఎవరు రష్యన్స్ గోగు అంటే రష్యా రాజు మాగోగు అంటే రష్యా ప్రజలు వీళ్ళు ఎవరి మీదకి యుద్ధానికి వెళతారని రాయబడింది పరిశుద్ధుల శిబిరము ప్రియమైన పట్టణం పైది బాగానే గెస్ చేశారు కానీ కిందకు వచ్చేసరికి పరిశుద్ధుల శిబిరం ప్రియమైన పట్టణం అనగానే ఏంటో వాళ్ళు గెస్ చేయడం తప్పు తప్పు చేశారండి అక్కడ పరిశుద్ధుల శిబిరం ఏది శిబిరము అంటే పట్టణం అనే అర్థం అండి శిబిరము అంటే నివాసం ఊరు అన్న పాళెము అన్న పట్టణము అన్న పల్లె అన్న శిబిరం అన్న ఒకటే అర్థాలండి నివాస ప్రాంతాలని నగరము అన్న పట్టణం అన్న గ్రామం అన్న పాళెము అన్న శిబిరం అన్న ఒకటే పరిశుద్ధుల శిబిరము అనగానే వాళ్ళు ఏం ఆలోచించారంటే అమెరికన్సు అనుకున్నారండి పరిశుద్ధుల శిబిరం అనగానే వాళ్ళు ఏమనుకున్నారు అమెరికా అనుకున్నారు ఎందుకంటే అమెరికా అనగానే సహజంగా అందరికీ అభిప్రాయం ఉంది క్రైస్తవ దేశం దానికి తగినట్టుగా అమెరికాకి రష్యాకి ఆల్రెడీ ఎప్పుడు పచ్చగడ్డి వేస్తే బగ్గుమంటది అంతే వీళ్ళు ఏమని గెస్ చేసుకున్నారంటే గోగుమాగోగులు అంటే రష్యా వాళ్ళని అర్థమైంది వాళ్ళు యుద్ధానికి మాటి మాటికి ఎవరి మీదకి వెళతారు అమెరికా మీదకి అమెరికన్ సెటు క్రైస్తవులు కదా గనుక పరిశుద్ధుల శిబిరము ప్రియమైన పట్టణం అని అమెరికా గురించి రాయించాడు గనుక ఇది ఏంటో తెలుసా మూడవ ప్రపంచ యుద్ధం గురించి దేవుడు రాయించేశాడు 
రష్యా వాళ్ళందరూ దాని మిత్ర దేశాలు కలిసి అమెరికా మీద యుద్ధానికి వెళతాయి ఇది మూడో ప్రపంచ యుద్ధం గురించి రాయబడిన సందర్భం అని బైబుల్ వ్యాఖ్యాతలు రాసేశారు ఆ పుస్తకాలు మీలో చాలా మంది చదివి ఉండొచ్చు కానీ బ్లండర్ మిస్టేక్ అండి చాలా పెద్ద తప్పు రాశారు గోగుమాగోగులు అనగానే రష్యన్స్ అని కొంతవరకు కెస్ చేసావు ఓకే కానీ పరిశుద్ధుల శిబిరము ప్రియమైన పట్టణం అనగానే అమెరికా అని అనుకున్నవే అదే నువ్వు చేసిన పెద్ద తప్పు అమెరికా పరిశుద్ధుల శిబిరమా అమెరికాలో పరిశుద్ధులు ఉన్నారా అమెరికా దేవుడికి ప్రియమైన పట్టణమా పేరుకు క్రైస్తవుల వాళ్ళు కానీ ఈరోజు క్రైస్తవులుగా బ్రతికిన వాళ్ళు కారు వాళ్ళు పరిశుద్ధుల శిబిరం నువ్వు అంటావేంటి పేరుకు ప్రపంచానికి అమెరికా అంటే క్రైస్తవ దేశం కానీ వాళ్ళు క్రైస్తవుల్లా లేరు ఎందుకంటే పంతొమ్మిది వందల ఎనభై మూడులో బైబుల్ శాస్త్రానికి విరుద్ధంగా ఉందని పిల్లల పాఠ్య పుస్తకాలలో బైబుల్లోని అంశాలన్నింటినీ పిల్లల పాఠ్య పుస్తకాల నుంచి తీసేసిన దేశం అదే అంతేకాదు రీసెంట్గా కాలిఫోర్నియా గవర్నమెంట్ ఏం చేసిందో తెలుసా బైబుల్ బూతులను ప్రోత్సహిస్తుంది సెక్స్ను ప్రేరేపిస్తుంది గనుక బైబుల్ని నిషేధిద్దాం అన్ని నిర్ణయాలు తీసుకున్నారండి ఏమండి వాళ్ళ పరిశుద్ధులు ఇంకా చెప్పమంటారా ఒబామా అనేవాడు అధికారానికి వచ్చినప్పుడు ప్రజలకు ఒక హామీ ఇచ్చాడు ఏంటా హామీ ఒబామా అనేవాడు అధికారానికి వచ్చే ముందు ఎలక్షన్స్లో నిలబడతారు కదండి పార్టీలు రకరకాల హామీలు ఇస్తారు ఆంధ్రప్రదేశ్లో నవరత్నాలని జగన్ అంటున్నాడు ఇంకోటి ఏవో పథకాలని చంద్రబాబు అంటున్నాడు మొన్న కాంగ్రెస్ వాళ్ళు కొన్ని పథకాలు ప్రకటించారు కేసీఆర్ అజెండా అంటారు మేనిఫెస్టో అంటారు ఆ మేనిఫెస్టోలో లేదా వాళ్ళ అజెండాలో ఒబామా అనేవాడు ఒక ఒక పాయింట్ యాడ్ చేశాడు అదేమిటంటే నన్ను గనక మీరు గెలిపిస్తే అబార్షన్లు చట్టబద్ధం చేస్తాను అన్నాడు అబార్షన్లు అంటే ఏంటో తెలుసా కడుపులో ఉన్న పిల్లల్ని కడుపులోనే కత్తులతో ముక్కలు ముక్కలుగా కోసి ఆ ఫోర్ ట్యాంక్స్తో ముక్క ఒక్కొక్క ముక్కను బయట తీసి పడేస్తారు ప్రాణం పోసుకున్న ఒక ప్రాణాన్ని ఒక జీవిని ఒక మనిషిని నిర్దాక్షిణ్యంగా కత్తులతో కోసి చంపడాన్ని ఏమంటారంటే అబార్షన్ దానిని చట్టబద్ధం చేస్తానన్నాడు క్రైస్తవుడిని అర్హత చేయొచ్చా చేయొచ్చా హత్యలు చేసే వాళ్ళని పరిశుద్ధులు అనొచ్చా వాడు బుద్ధి లేక అది ఇచ్చాడండి ఆ హామీ ఇచ్చాడు అప్పుడు ఏం చేయాలి నిజంగా వీళ్ళు క్రైస్తవులు అయితే అమెరికన్స్ ఏం చేయాలి వీడెవడండి మన క్రైస్తవ దేశం బైబుల్లో దేవుడు అనర్హత చేయకూడదు అన్నాడు గర్భఫలము దేవుడిచ్చే బహుమానం అది తన చేతులలో ఆయన చెక్కుతున్నాడు అలాంటి ప్రాణాన్ని హత్య చేయొచ్చని వీడు చట్టం చేస్తానండి అన్నాడు ఇలాంటి దౌర్భాగ్యుడు గెలవకూడదు అని వాడిని ఓడించారా గెలిపించారు అది అఖండ మెజారిటీతో ఎందుకు వీళ్ళకి బలే ఛాన్స్ వచ్చింది రెండు ఫెసిలిటీస్ ఉన్నాయి ఆ హామీలో రెండు ఉన్నాయి ఏంటవి ఆ భార్షం చట్టబద్ధం అంటే పెళ్ళికి ముందే ఇష్టం వచ్చినట్లుగా వ్యభిచారం చేయొచ్చు జాగ్రత్తం చేయొచ్చు అవాంఛిత గర్భం వస్తే ఏ హాస్పిటల్కైనా ధైర్యంగా వెళ్ళి ఎవరికి చెప్పకుండా తీసేయమనొచ్చు తీయను అని వాళ్ళంటే కేసు పెట్టచ్చు చట్టం కదా హక్కు అంటే ఒక హామీతో రెండు తప్పులు చేయించాడు ఒబామా అమెరికన్ ప్రజల చేత వాళ్ళు ఇష్టపడి చేశారు ఒకటి వెజ్ ఇష్టం వచ్చినట్లుగా వ్యభిచారం చేయటం ఒక తప్పు అయితే అందువలన బిడ్డలు పుడితే ఆ బిడ్డలను కడుపులోనే చంపేయటం ఇలాంటి పాపాలు చేసే అమెరికన్స్ పరిశుద్ధ పట్టణమా పరిశుద్ధుల శిబిరమా అది దేవుడి ప్రియమైన పట్టణమా తప్పు కనుక క్రైస్తవ పండితులు అనుకున్న వాళ్ళు వేసుకున్న అంచనాలన్నీ తప్పు అమెరికా కాదు పరిశుద్ధ పట్టణం అంటే పరిశుద్ధుల శిబిరం అంటే అమెరికా కాదు మరి ఏది పరిశుద్ధ పట్టణం ఏది ప్రియమైన పట్టణం చూద్దాం ఇరవై ఒకటో అధ్యాయము ఇరవై ఒకటవ అధ్యాయము రెండవ వచనం నుంచి చదువుదాం ప్రకటన గ్రంథం ఇరవై ఒకటి రెండవ వచనం మరియు నేను నూతనమైన ఎరుషలేము అను ఆ పరిశుద్ధ పట్టణం పరిశుద్ధ పట్టణం అంటే ఏంటో ఆ ఇరవై ఒకటో అధ్యాయంలోనే చెప్తున్నాడండి అమెరికా కాదు ఆయనే చెప్తున్నాడు ఆ పరిశుద్ధ పట్టణం ఏంటో 
ఆ పరిశుద్ధ పట్టణము తన భర్త కొరకు అలంకరింపబడిన పెండ్లి కుమార్తె వలే సిద్ధపడి పరలోకము నుండి దేవుని యొద్ద నుండి దిగువచ్చుట అంటే పరిశుద్ధ పట్టణం అనేది ఈ భూమి మీద ఉన్న ఏదో ఒక పట్టణము ఏదో ఒక దేశం గురించి కాదు అది దేవుని యొద్ద నుండి దిగివస్తుందట తన భర్త కొరకు అలంకరింపబడిందట ఆ పట్టణం ఇంతకీ భర్త ఎవరు యేసుక్రీస్తు తన భర్త కొరకు అలంకరింపబడిన ఆ భార్య ఎవరు ఆ వధువు ఎవరు అంటే సంఘాన్ని పరిశుద్ధ పట్టణం అంటున్నాడా అందులో డౌట్ ఏం లేదండి అదే అధ్యాయములో అదే అధ్యాయములో తొమ్మిదో వచనం చూడండి అంతటికడ పట్టి ఏడు తెగుళ్లతో నిండిన ఏడు పాత్రలను పట్టుకుని ఉన్న ఏడుగురు దేవదూతలలో ఒకడు వచ్చి ఇటు రమ్ము పెండ్లి కుమార్తెను అనగా గొర్రెపిల్ల యొక్క భార్యను నీకు చూపేదనని నాతో చెప్పి ఆత్మవశుడనైన నన్ను ఎత్తైన ఒక పర్వతం మీదకు తీసుకొని పోయి ఎరుషలేము అను ఆ పరిశుద్ధ పట్టణము దేవుని మహిమ గలదై పర్లోక మందున్న దేవుని యొద్ద నుండి దిగివచ్చుట నాకు గొర్రెపిల్ల భార్యను చూపుతానని తీసుకెళ్ళి ఏం చూపిస్తున్నాడట నూతన ఎరుషలేము అను పరిశుద్ధ పట్టణాన్ని చూపిస్తున్నాడట ఎరుషలేం అనగానే మళ్ళా ఎక్కడికి వెళతారు మీరు ఇజ్రాయెల్ దేశంలో ఉన్న ఎరుషలేం కెళతారు అది కాదండి నూతన ఎరుషలేం అని పేరు పెట్టబడినది తన భర్త కొరకు అలంకరింపబడినది దేవుని యొద్ద నుండి దిగివచ్చినది ఆ పరిశుద్ధ పట్టణము సంఘమే తప్ప అమెరికా కాదు సంఘమది సంఘమది సంఘమును ప్రియమైన పట్టణం అన్నాడు ఆ పట్టణానికి ఏడు గుమ్మాలు అన్నాడు చూడండి చదవండి ఏడు గుమ్మాలు అంటాడు ఏడు స్తంభాలు అంటాడు పన్నెండు గుమ్మాలు క్షమించండి పన్నెండు గుమ్మాలు అంటాడు మీరు ఇరవై ఒకటో అధ్యాయం అంతా చదివితే సంఘము గురించి చెబుతున్నాడు సంఘమును పట్టణం అన్నాడు హెబ్రి పత్రిక పన్నెండవ అధ్యాయము హెబ్రి పత్రిక పన్నెండవ అధ్యాయము ఇరవై రెండవ వచ్చినం సంగమునకు వచ్చిన వాళ్ళతో అంటున్నాడు సంగమునకు వచ్చిన వారితో అంటున్నాడు సంగంలోకి వచ్చిన వారితో ఇప్పుడైతే సియోను అనే కొండకును జీవము గల దేవుని పట్టణమునకు అనగా పరలోకపు ఇరుషులేమునకు మీరు వచ్చి తిరి అన్నాడు చూడండి చివరిలో సంఘాన్ని జీవము గల దేవుని పట్టణం అన్నాడు పరలోక పేరుషులేం అన్నాడు పరిశుద్ధులు ఉన్నది సంఘములో సంఘంలో ఉన్న వారిని దేవుడేమన్నాడు పరిశుద్ధులు పేతురు గారు మొదటి పత్రిక రెండో అధ్యాయం తొమ్మిదో వచ్చినం పరిశుద్ధ జనం ఇప్పుడు చెప్పండి ఎక్కువ వచ్చినాలు అవసరం లేదండి సంఘమునే ఒక ప్రియమైన పట్టణంగా పరిశుద్ధుల శిబిరముగా పరిశుద్ధ పట్టణంగా దేవుడు అనేక సందర్భాల్లో రాయించాడు అంటే పరిశుద్ధులు నివాసం ఉండే ఆ ప్రియమైన పట్టణము సంఘమే తప్ప అమెరికా కానే కాదు అమెరికాను చూస్తే వాళ్ళు హంతకులు వాళ్ళు వ్యభిచారులు వాళ్ళు భ్రూణహత్యలు చేస్తారు వాళ్ళు పిల్లల దగ్గర నుంచి గన్నులు పట్టుకుని కాల్ చేస్తారు వాళ్ళు గన్ కల్చర్ అక్కడ ప్రతి నీచం ఉంటుంది అక్కడ ఆ వాళ్ళు పరిశుద్ధులు అంటాం మీ అవివేకానికి నిదర్శనం కనుక పండితులు అన్నబడిన వాళ్ళందరూ ఏం చేశారన్నమాట బండ తప్పు రాశారు ఈ సందర్భంలో పరిశుద్ధుల శిబిరం అంటే ఇదిగో సంఘమే తప్ప అమెరికా కాదు లేదంటే భూమి మీద ఉన్న ఆయుర్షులేం కాదు ఇంకో దేశం కాదు ఇంకో దేశం కాదు పరిశుద్ధుల పట్టణం సంఘం ఇది ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉందా ఒక చోటే ఉందా సంఘము ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉందా ఒక చోటే ఉందా ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉంది అందుకే ప్రపంచవ్యాప్తముగా ఉన్న ఈ సంఘముపై యుద్ధం చేయడానికి గోగుమాగోగను వారు కూడా ఒక రష్యాలో ఉన్నారని రాశాడా భూమి నలు దిశలా ఉన్నారని రాశాడా మన్ను రష్యా అంటావేంటి భూమి నలు దిశల ఉండు ఉండు జనములు అన్నాడు చూడండి ఎనిమిదో వచ్చిన మళ్ళీ జాగ్రత్తగా చదవండి జాగ్రత్తగా పరిశోధించకపోతే అన్ని తప్పులు రాస్తాం చదవండి మళ్ళీ భూమి నలు దిశల ఎందు ఉండు జనములు అన్నాడా రష్యా దేశంలో ఉన్న జనములు అన్నాడా ఆ గోగుమా గోగులు అన్నాడని రష్యా వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళకు భూమి నలు దిశల ఎందు ఉన్న జనములు దేవుని రాజ్యమైన దేవుని పట్టణమైన సంఘాన్ని ముట్టడి వేస్తున్నారు భూమి నలు దిశల ఉన్నవాళ్ళు వాళ్ళు ఎవరంటే గోగుమా గోగులు వాళ్ళు అన్నాడు వాళ్ళు ఎవరట 
గోగు మా గోగులు అన్నాడని రష్యా వాళ్ళు అనొద్దు ఆయన ఉద్దేశం ఏమిటంటే గోగు మా గోగుల వంటి క్యారెక్టర్ కలిగిన వాళ్ళు అని అర్థం ఉదాహరణకు ఒక ఉదాహరణ చెప్తాను రాబోతున్నాడు ఏలియా రాబోతున్నాడు ఏలియా రాబోతున్నాడు ఏలియా రాబోతున్నాడని ప్రవక్తలందరూ చెబితే యూదులందరూ ఏలియా మళ్ళీ వస్తాడు మళ్ళీ వస్తాడు మళ్ళీ వస్తాడు మళ్ళీ వస్తాడని ఎదురు చూస్తున్నారు పాప్తిస్ మిచ్చి యోహాన్ దగ్గరికి వచ్చి నువ్వు రావు నువ్వు ఏలియా వా అని అడిగారు కాదన్నాడు వాళ్ళు అనుకుంటున్నారు ఏలియా మళ్ళీ పుడతాడు అనుకుంటున్నారు యశు ప్రభు అన్నాడు బాప్తిస్ మిచ్చు యోహానే ఏలియా అన్నాడు అంటే దాని అర్థం ఏంటి ఏలియా మళ్ళీ పుడతాడని రాయించాడా ఏలియా వంటి ఆత్మయు స్వభావం కలిగిన మనుషుడు పుడతాడని రాయించాడా అంటే యోహానుల్లో ఏలియా వంటి స్వభావం ఉంది ఏలియా ఆత్మ ఏలియా ఏ ఆత్మను పొందాడు ఆ ఆత్మ యోహాను పొందాడు అంటే ఏలియా వంటి క్యారెక్టర్ యోహానుకు ఉంది గనక రాబోవు ఏలియా అన్నారు అంతే కదా అంటే ఎవరైనా ఒకరి క్యారెక్టర్ మనలో కనబడితే ఆ పేరుతో మనల్ని పిలుస్తారా ఖచ్చితంగా రెండవ అధ్యాయం ప్రకటన గ్రంథంలో చూసామండి ఏజబేలను స్త్రీ తుయ తయ సంఘంలో ఏజబేలు అనే స్త్రీని నీ ఉండనిచ్చుచున్నావు అన్నాడు అంటే అర్థం ఏంటి ఆహాబు భార్య ఏజబేలు మళ్ళీ పుట్టింది సంఘంలోకి వచ్చిందనా ఏజబేలు లాంటి క్యారెక్టర్ కలిగిన ఒక స్త్రీ లేదా ఒక క్యారెక్టర్ ఆ రోజు తుయ తయర సంఘంలో ఉంది అప్పుడప్పుడు మనం కొంతమందిని చూసినప్పుడు అబ్బా యజబేల్ రా బాబు ఇది అంటాం అంటే ఆమె పేరు యజబేల్ అనే లేదా యజబేల్ రెండో జన్మలో మళ్ళీ పుట్టిందనే కొంతమంది అంటారులేండి వస్తున్నాను అక్కడికి ఆ అబ్బా సూర్యకాంతంరా అంటారు అంటే దాని అర్థం ఏంటి ఒకప్పుడు తెలుగు సినిమాల్లో లేడీ విలన్ సూర్యకాంతం మళ్ళీ పుట్టిందనే ఆ క్యారెక్టర్ కనపడుతుంది మా అత్త సూర్యకాంతం అంటారు కోడవాళ్ళు ఒక్కొక్కటి చూసినప్పుడు అండి వీడు ఇప్పుడు పుట్టాల్సిన వాడు కాదురా గాంధీ అంటారు అంటే గాంధీ లాగా సౌమ్యుడిగా ఉన్నాడు అనుకోండి వాడిని చూస్తే గాంధీ రా అని బుద్ధి అవుతుంది ఎవడైనా మూర్ఖుడు ద్రోహి ఉన్నాడు అనుకోండి వీడు గాడిసేరా నమ్మకండి అంటారు వీడు గాడిసే అంటే గాడిసే మళ్ళీ పుట్టాడనే కాదు కదా అంతెందుకు మనమే అంటుంటాం వీడు ఇస్కర్ యువత యోధారా అంటాం అంటే ఇస్కర్ యువత యోధ యూదుల్లో పుట్టిన యోధ మళ్ళీ పుట్టాడని కాదు దాని అర్థం ఆ క్యారెక్టర్ అర్థమైందిగా మీకు పలాయన ఆయన చూసి అప్పుడప్పుడు మమ్మల్ని చూసి అంటారులేండి అబ్బో రెండో పీడి సుందరరావు వచ్చాడండి అంటారు రెండో పీడి సుందరరావు అంటే ఆ మాట స్టైల్ అలా ఉందని వాక్యం చెప్పే విధానం అలా ఉందని చాలామంది అలా పేరు పెట్టేస్తారు బైబిల్ ఒపీనియన్ యూనివర్సిటీలో కొంతమంది స్పీకర్లకి ఎదుటి వారిలో ఆ క్యారెక్టర్ చూస్తే మనం ఆ పేరు పెట్టేస్తాం మంచి క్యారెక్టర్ అయితే వీడు యేసు ప్రభురా అంటాం చెడ్డ క్యారెక్టర్ అయితే వీడు యోధారా అంటాం మంచి క్యారెక్టర్ అనుకోండి ఏమే ఇస్తేరు లాంటిది అంటాం ఏమే ఇస్తేరు లాంటిది అంటాం చెడ్డ క్యారెక్టర్ అయితే ఏమి ఏజ్బేలు అంటాం అంతే కదా గోగు మా గోగులు అన్నాడు అంటే వాళ్ళు రష్యా వాళ్ళే క్రైస్తవ సంఘం మీదకి యుద్ధానికి వస్తారని కాదని అర్థం గోగు మా గోగులు అనే క్యారెక్టర్ కలిగిన వాళ్ళు గోగు మా గోగుల క్యారెక్టర్ వాళ్ళ క్యారెక్టర్ ఏంటి చూద్దాం అది కూడా చూడాలి వాళ్ళ క్యారెక్టర్ ఎలాంటిది మళ్ళీ ఏహెస్కేలు గ్రంథం ముప్పై ఎనిమిదో అధ్యాయానికి వెళదాం ఏహెస్కేలు గ్రంథం ముప్పై ఎనిమిది చదువుతున్నాడు చూడండి రెండవ వచ్చను నరపుత్రుడా గోగు మా మా గోగు దేశపు అడుగు గోగు అనగా రోషునకు మెషకునకు తుబాలునకు అధిపతి అయిన వాని తట్టు అభిముఖుడవై అతని గూర్చి ఈ మాట ఎత్తి ప్రవచించు ఏమని ప్రభు అయిన యహోవా సెలవిచ్చునదేమనగా రోషునకు మెషకునకు తుబాలునకు అధిపతి అగు గోగు నేను నీకు విరోధినై ఉన్నాను దేవుడు గోగుకి ఏమై ఉన్నాడట దేవుడు ఒక దేశానికైనా ఒక రాజుకైనా విరోధి ఎందుకు అవుతాడు మంచివాడైతే విరోధి అవుతాడా చెడ్డవాడైతే విరోధి అవుతాడా దేవుడు విరోధి అవడాన్ని బట్టే మనం చెప్పొచ్చు అనమాట గోగు అనేవాడు కానీ మా గోగు దేశ ప్రజలు కానీ మంచివాళ్ళు కాదు మంచి వాళ్ళకి దేవుడు విరోధ అవుతాడా అండి ఎవరికి విరోధ అవుతానన్నాడు ఏ దేశమైతే విశ్వాసఘాతకమై నా దృష్టికి పాపము చేసిన దగ్గును దానికి నేను విరోధిని అన్నాడే తప్ప మంచి వాళ్ళకి నేను విరోధిని అన్నాడా గనుక 
గోగుకి మాగోగు దేశానికి దేవుడు విరోధిని అన్నాడంటే వాళ్ళు చాలా చెడ్డవాళ్ళు అన్నమాట అవునండి క్రిందికి చదివితే వాళ్ళ క్యారెక్టర్ ఎలాంటిది అంటే ఆరో వచ్చిన నుంచి ఐదో వచ్చిన నుంచి చూడండి పారసీక దేశపు వారు పర్షియన్స్ కూషీయులు పూతు వారు అలాగే గోమెరు ఆరో వచ్చిన గోమెరు అతని సైన్యము ఉత్తర దిక్కులో నుండి తొగర్మాయు అతని సైన్యము జనములు అనేకులు నీతో కూడా వచ్చును చాలామందిని కూడగట్టుకొని వీడు శిశ్రాయిలీల మీద యుద్ధానికి పర్షియన్స్ వచ్చారు తెలుసు కదా మాదీయ పారసీకులు మాదీయ పారసీకులు ఇస్రాయిలీల మీద యుద్ధానికి వచ్చారు అలా ఇస్రాయిలీల మీదకు యుద్ధం చేస్తున్న పర్షియన్స్కి వీడు సహకారిగా నిలిచాడండి అంటే దేవుని పిల్లలైన ఇస్రాయేలీలకు ఆ రోజు గోగు అనేవాడు మాగోగు దేశపు వారు విరోధంగా లేచారు దేవునికి దేవుని పిల్లలకు విరోధంగా గోగు మాగోగు అనేవారు లేచారు ఇప్పుడు దేవుని పిల్లలైన క్రైస్తవులకు విరోధంగా లేచేవారు అనేకులు ఉన్నారు ఉన్నారా లేరా ఒక సిరియా దేశం క్రైస్తవ దేశమేనండి కానీ అక్కడ ఉన్న మత చాందసవాదులైన ఐఎస్ఐఎస్ ఉగ్రవాదులు క్రైస్తవ్యాన్ని తుడిచిపెట్టేశారండి ముట్టడేశారు వాళ్ళు ఎవరు రష్యన్స్ ఏం కాదే ఇష్మాయిలీలు వాళ్ళు ఐఎస్ఐఎస్ ఉగ్రవాదులు ఒక ఈజిప్ట్లో క్రైస్తవ్యాన్ని తుడిచిపెట్టాలని ఎన్నో చర్చిల్లో బాంబులు పెట్టేశారు కూల్చేశారు ఒక చైనా దేశాన్ని తీసుకోండి వెయ్యికి పైగా చర్చలను కూల్చేసాడు వాడు ఎవరు జిన్ పింగ్ అనే చైనా అధ్యక్షుడు పైగా ఏమంటున్నాడు నేనే మీ రక్షకుణ్ణి నా ఫోటో పెట్టుకోండి యేసుక్రీస్తు ఫోటో తీసేయండి ఆదేశాలు జారీ చేశాడు క్రైస్తవ్యాన్ని తుడిచిపెట్టేయాలనుకుంటున్నాడు ఒక బ్రిటన్ దేశంలో క్రైస్తవ్యాన్ని తుడిచిపెట్టేయాలని చూస్తున్నారు ఒక అమెరికాలో క్రైస్తవ్యాన్ని తుడిచిపెట్టేస్తున్నారు ఒక పాకిస్తాన్లో తుడిచిపెట్టేస్తున్నారు ఈరోజు భారతదేశంలో ఎక్కడ చూసినా క్రైస్తవ్యాన్ని ముట్టడిస్తున్నారు ప్రజలు శత్రువులుగా లేచారు దేవుని ప్రియమైన పట్టణము పరిశుద్ధ శిబిరము సంఘమైతే ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఈరోజు సంఘాన్ని ముట్టడి వేసిన శత్రువులు లెక్కకు సముద్రపు ఇసుక వలె ఉన్నారట లెక్కకు సముద్రపు ఇసుక వలె వీళ్ళందరినీ రేపిన వాడెవడు సాతాను తానున్న చెరలో నుంచి విడిపించబడి వాడు బయలుదేరి భూమి ఎందంతట నలు దిశల ఎందు ఉండు జనములను అనగా గోగుమాగోగు అనువారు అంటే గోగుమాగోగు లాంటి క్యారెక్టర్ కలిగిన ప్రజలు ప్రతి జనంలో ఉన్నారు అలాంటి క్యారెక్టరు ఏమంటే ఇసుక సముద్రపు ఇసుక అంత విస్తారంగా ఉన్నారు అలాంటి క్యారెక్టర్ కలిగిన వాళ్ళు వాళ్ళందరూ ఈరోజు క్రైస్తవ్యానికి వ్యతిరేకంగా లేస్తున్నారు శాస్త్రవేత్తలు క్రైస్తవ్యానికి వ్యతిరేకంగా లేచారు నాస్తిక హేతువాదులు క్రైస్తవ్యానికి వ్యతిరేకంగా లేచారు మత చాందసవాదులు అటు ఇస్లాంలో మత చాందసవాదులైన ఉగ్రవాదులు క్రైస్తవ్యానికి వ్యతిరేకం ఈరోజు హిందూ మతంలో ఉన్న మత చాందసవాదులు ఉగ్రవాదులు క్రైస్తవ్యానికి వ్యతిరేకం నిజంగా ఏ దేశంలో నుండి క్రైస్తవ్యాన్ని ప్రశాంతంగా ఉండనిచ్చారు భూమి నలు దిశల సంఘానికి హింస కలగ చేయడానికి పరిశుద్ధుల శిబిరాన్ని ముట్టడి వేసిన సాతాను అనుచరులలో భూరాజులు ఉన్నారు మత చాందసవాదులు ఉన్నారు అధికారులు ఉన్నారు వీళ్ళ క్యారెక్టర్ను బట్టి వీళ్ళు గోగుమాగోగులు అన్నాడు ఇప్పుడు చెప్పండి గోగుమాగోగులు ఎవరు ఈరోజు భారతదేశంలో క్రైస్తవ్యాన్ని ముట్టడి వేసి నాశనం చేయాలనుకుంటున్నారే వాళ్ళు గోగుమాగోగులే ఒక సిరియా దేశంలో క్రైస్తవ్యాన్ని ముట్టడి వేసి లేకుండా చేయాలనుకుంటున్నారే ఇస్లామీయులు వాళ్ళు గోగుమాగోగులే ఇలా ప్రపంచవ్యాప్తంగా పరిశుద్ధుల శిబిరమైన సంఘంపై యుద్ధం ప్రకటించి ముట్టడి వేశారు చూడండి ఈరోజు మన చుట్టూ ముట్టడి వేయబడి ఉన్నారు మన మీద యుద్ధం ఇప్పుడు మనం ఎవరితో యుద్ధం చేయాలి మనము పోరాడు నది శరీరులతో కాదు కానీ ప్రస్తుత అంధకార సంబంధమగు లోకనాథులు వాయుమండల సంబంధమైన అధిపతి సాతాను ఈ భూమి మీద ఉన్న రాజులను ఈ భూమి మీద ఉన్న అనేక జనములను మనకు వ్యతిరేకంగా లేపింది మన సాతానుతో ఇప్పుడు యుద్ధం చేయాలండి కనుక ఈ యుద్ధం హార్మెగద్దు అనే ప్రాంతంలో మెగద్దు అనే ప్రాంతంలో జరిగే యుద్ధం హర్మెగద్దోను యుద్ధం ఇది దేవుని పిల్లలమైన మనలను నాశనం చేయడానికి ముట్టడి వేసింది అపవాది ఆ అపవాది సైన్యాలు ఆ సైన్యాలలో వాడు భూరాజులను కూడా మనకు వ్యతిరేకంగా లేపాడు భూరాజులను కూడా వ్యతిరేకంగా లేపాడు అందుకే కీర్తనల గ్రంథంలో ఒక మాట రా మాట అంటాడు భూరాజులు పరిశుద్ధునికి నీ అభిషక్తునికి వ్యతిరేకంగా లేచారు అల్లరి చేస్తున్నారు అంటున్నాడు చూడండి కీర్తనల గ్రంథం రెండో అధ్యాయం మొదటి వచ్చిన రెండో అధ్యాయం మొదటి వచ్చినాం 
అన్యజనులు ఏలాళ్ళ రేపుచున్నారు ఏమండి జనములు ఏలా వ్యర్థమైన దాన్ని తలంచుచున్నారు మనము వారి కట్లు తెంపుదము వారి పాశములను మన మన యొద్ధ నుండి పారివేయదము రండి అని చెప్పుకొనుచు భూరాజులు యహోవాకును ఆయన అభిషిక్తికుని అభిషిక్తునికి విరోధముగా నిలవబడుచున్నారు ఏలికలు ఏకీభవించి ఇదేనండి యుద్ధం భూరాజులను రెచ్చగొట్టింది గోగుమాగుగాను వారిని రెచ్చగొట్టింది పోగు చేసింది ఈరోజు ఎవరిపై యుద్ధం ప్రకటించింది ఇప్పుడు అర్థమైందా ఎవరు గోగుమాగోగులు క్రీస్తు విరోధులైన ప్రతి వారు గోగుమాగోగులైతే వారు ముట్టడి వేసిన పరిశుద్ధుల శిబిరం ఏంటి సంఘం కనుక బైబుల్ వ్యాఖ్యాతలు లేదా మేము బైబుల్ పండితులం పండితులని అనడం కూడా మనదే తప్పు అవుతుంది అలాంటి వాళ్ళందరూ చాలా బ్లండర్ మిస్టేక్ చేశారు అమెరికా పరిశుద్ధుల శిబిరం అట రష్యన్స్ గోగుమాగోగులట వాళ్ళిద్దరికి జరిగే యుద్ధం మూడో ప్రపంచ యుద్ధం అట కాదండి ఆయన రాసింది అది కాదు పరిశుద్ధులపై అపవాది వాడి సైన్యాలు వాడికి తొత్తులైన భూరాజులు ఏలికలు సంఘంపై చేస్తున్న యుద్ధం చివరికి గెలిచేది ఎవరో తెలుసా మనమే ఆకాశం నుండి అగ్ని దిగి వారిని దహించని అని అందుతుండి చివరిగా ప్రకటన గ్రంథం ఇరవయో అధ్యాయం ఎనిమిదో వచ్చిన చదువుతున్నాం కదా చివరికి ఏముందో తెలుసా ఆకాశం నుండి అగ్ని దిగి ఆ దహించేస్తుంది ఆకాశం నుండి అగ్ని దిగి అంటే చివరికి విజయం ఎవరిది అనమాట మనదే ఇదేనండి గోగు మాగోగులు అనువారు పరిశుద్ధుల శిబిరంపై చేసే యుద్ధం బైబుల్ బాగా పరిశోధించాలి ఎన్నో తప్పులు ఈరోజు క్రైస్తవ్యంలో ప్రవేశించాయి ఎన్నో అబద్ధాలు క్రైస్తవ్యంలో ప్రకటించబడుతున్నాయి వాటన్నింటినీ తుడిచిపెట్టి సత్యమును స్థాపించవలసిన బాధ్యత ఈరోజు క్రైస్తవ్యంపై ఉంది ముఖ్యంగా బైబుల్ ఓపెన్ యూనివర్సిటీ ఇండియా ఇంటర్నేషనల్పై ఉన్నది ప్రార్థన చేసుకుందామండి ప్రేమ కలిగిన మా తండ్రి క్రైస్తవ పండితులు వ్యాఖ్యాతలు అనుకున్న వారికి అర్థం కాని సంగతులు ఈరోజు మీ కుమారుడు జయశాలి గారిని నిలవబెట్టి బైబిల్ను పరిశోధించడం మాకు నేర్పించి ఎన్నో సంగతులు ఆశ్చర్యకరమైన సంగతులు మీ వాక్యంలో చూసి అదృష్టం భాగ్యం మాకు ఇచ్చారు మేధావులు అనుకున్న వాళ్ళు మా ముందు సిగ్గుపరచబడాలి ఎన్నిక కలిగిన వారం అనుకున్న వాళ్ళు ఎన్నిక లేని మా ముందు సిగ్గుపరచబడుటక్కై నాయన ఈరోజు లోకంలో నుంచి ఎందుకు పనికిరాని వారమని తృణీకరించబడిన మమ్మను మీరు నిలబెట్టుకున్నందుకై స్థుతిస్తున్నాం ఇంత మంచి వాక్యమును మాకు నేర్పి మీ సత్య మార్గంలో మమ్మల్ని స్థిరం చేసిన మీ కుమారుడు జయశాలి గారిని జ్ఞాపకం చేసుకోండి ఆయన వలన వాక్యము నేర్చుకున్న ఎందరో అనేక దేశాలలో అనేక రాష్ట్రాల్లో అనేక ప్రాంతాల్లో అనేక పట్టణాల్లో అనేక నగరాల్లో విస్తరించి మీ సత్యమును విస్తరింపజేయడానికి ప్రయాసపడుతున్నారు ఆ క్రమంలో ఈరోజు హైదరాబాదు పట్టణంలో కూడా ఎన్నో కళాశాలలు మీ పక్షాన్ని నిలబడ్డాయి ఈ పగటి వేళ ఈ బోరబండలో జరుగుతున్న మీ పక్షంగా నిలబడిన సంఘము కళాశాల సత్యము కొరకు చేసిన ఈ మంచి కార్యక్రమంలో రెండు అద్భుతమైన అంశములు నేర్చుకునే అవకాశం మీరు ఇచ్చారు కళాశాల జ్ఞాపకం చేసుకుంటు చేరి వచ్చిన ప్రతి బిడ్డను దీవించండి కళాశాల నడిపిస్తున్న ప్రిన్సిపల్ గారిని అలాగే నాయకులను టీం అంతటినీ మీరు జ్ఞాపకం చేసుకోండి ఒకరికొకరు ప్రేమ ఆప్యాయతలు అనురాగాలు కలిగి ఒకరినొకరు క్షమించుకొనిచ్చు ఒకరినొకరు మన్నించుకొనిచ్చు ఏ కీడైనా ఏ అపాయమైనా మాకు కలిగిందంటే అది మరొక మేలు కొరకని తల వంచి సహించి మీకు మేలు జరిగేట్టుగా ప్రవర్తించి నాయన మేమంతా కలిసికట్టుగా ముందుకు సాగే ధన్యతనివ్వండి భవిష్యత్తులో నెలకు ఒక వారము మీ కుమారుడు జయశాలి గారిని హైదరాబాద్ పట్టణానికి రప్పించాలని మీ పిల్లలందరూ కలిసి యోచన చేస్తున్నారు తండ్రి మీ చిత్తమైన కార్యక్రమాన్ని విజయవంతం చేయండి మహాఘనముగా జరుగునట్లుగా కృప దయచేయండి ఈ పగటి వేళ మీ వాక్యమును ప్రేమించి వచ్చి చేరి వచ్చిన ప్రతి బిడ్డను ప్రతి తల్లిని ప్రతి చెల్లిని ప్రతి అన్నను ప్రతి తమ్ముడిని మీరు జ్ఞాపకం చేసుకోండి వాక్యం అందు స్థిరం చేయండి ఆయురారోగ్యాలతో నింపండి మీరు అనుగ్రహించిన ఈ నూతన సంవత్సరం అను దయా కిరీటములో మేము కలికితు రాయిగా నిలబడి అనేక మందిని మీ సత్యములో నిలబెట్టే గొప్ప పనిని కలిగి ఈ సంవత్సరాన్ని ముగించే భాగ్యమేనమ్మని కోరుతూ తిరిగి రాత్రికి జరగబోయే జిడిమెట్లలోని సభలను విజయవంతం చేయమని 
యేసుక్రీస్తు వారి పవిత్రమైన నామమున ఈ ప్రార్థన సమర్పిస్తున్నాము తండ్రి ఆ మ్యాన్ మీ అందరికీ వందనాలు